गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग विदेक्स्ट टॉपिक सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एसेट इस मैथड के अंदर जो सरेंडर वैल्यू है पॉलिसी की उसे आप एज अट ट्रीट कर रहे हो तो जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट होगा वो डेबिट होगा और जो बैंक अकाउंट होगा वो आपका क्रेडिट होगा विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो आपने पे किया है एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम है जो एक्सेस में है सरेंडर वैल्यू से उसे आप ट्रीट करेंगे एज अ लॉस और क्रेडिट करेंगे टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और डेबिट होगा वो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि उससे जो बैलेंस है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का वो रिड्यूस हो जाएगा जो क्रेडिट बैलेंस है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का वो शो करेगा आपका प्रॉफिट जो आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट्स में पार्टनर्स की उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस मेथड का जो एडवांटेज है वो ये कि जो बैलेंस शीट है उसमें सरेंडर वैल्यू शो होगी लेकिन जो ड्रॉबैक है इस मेथड का वो ये कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी फुल वैल्यू पे नहीं दिखाते तो क्या क्या एंट्रीज इस मेथड में पास होगी सबसे पहले पेमेंट करने की एंट्री प्रीमियम की जो आपने पेमेंट की है तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट उसके बाद जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है उसे उसके सरेंडर वैल्यू पर लाने की एंट्री तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ये जो दो एंट्रीज है एवरी ईयर आप पास करेंगे अप टू दी डेट ऑफ मेचोरिटी इन केस डेथ हो जाती है पार्टनर की या ऑन द मेचोरिटी ऑफ दॉलिसी क्या क्या एंट्रीज पास होंगी सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम के ड्यू होने की एंट्री तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट देन क्लेम को रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट उसके बाद ट्रांसफर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट के लिए एंट्री तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देन दूसरा जो नेक्स्ट हमारा मेथड है दैट इज प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इस मेथड के अंदर जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसे आप इन्वेस्टमेंट मानते हो और क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसे डेबिट करोगे टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम जो आपने पे किया है आप डेबिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और क्रेडिट करोगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को एट द एंड ऑफ ईच ईयर देन जो आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है और जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट है उसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि जो दोनों अकाउंट्स हैं वो जो शो करेंगे बैलेंस वो इक्वल होगा सरेंडर वैल्यू ऑफ दी पॉलिसी के एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है उसे आप क्रेडिट करोगे विद द अमाउंट जो आपने रिसीव की है इंश्योरेंस कंपनी से और जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट है आप उसे क्लोज करोगे उसका जो ट्रांसफर है बैलेंस करके क्रेडिट बैलेंस को जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में देन जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है उसे आप क्लोज करोगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस मैथड के अंदर जो आपकी सरेंडर वैल्यू है पॉलिसी की वो शो की जाती है एसिड साइड पर और जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट है वो क्रेडिट साइड पर बैलेंस शीट के शो होगा जो मेजर एडवांटेज है इस मैथड का दैट इज की जो सरेंडर वैल्यू है वो बैलेंस शीट में आप शो कर रहे हो और जो प्रीमियम पेड है उसे आप फुली राइट ऑफ कर रहे हो इन दी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तो क्या क्या एंट्रीज इसके लिए पास होती हैं पहले पेमेंट करने की एंट्री प्रीमियम के तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को क्रिएट करने की एंट्री तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को उसके सरेंडर वैल्यू तक लाने की एंट्री तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ये एंट्रीज आप पास करोगे अप टू दी डेट ऑफ मेच्योरिटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर और ऑन दी मेच्योरिटी ऑफ दी पॉलिसी फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास पहले क्लेम के ड्यू होने की एंट्री तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट देन इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट देन क्लोजिंग द जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट देन 
इसके लिए जो एंट्री होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट देन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमंगेस्ट पार्टनर्स तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसका इक्वेशन लेते हैं राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ फाइव इज टू थ्री इज टू टू दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ थ्री लाख ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री ऑन विच द एनुअल प्रीमियम इज टू बी पेड सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मोहन डाइड ऑन एटीन जुलाई टू थाउजेंड सिक्स एंड द इंश्योरेंस क्लेम वॉज रिसीव ऑन थर्टीएथ सेप्टेम्बर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसीज वर एज फॉलोज टू थाउजेंड थ्री में नील टू थाउजेंड फोर में थ्री सेवन फाइव जीरो टू थाउजेंड फाइव में नाइन थाउजेंड और टू थाउजेंड सिक्स में वन फाइव थ्री डबल जीरो जर्नलाइज द अब ट्रांजेक्शन वेन सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड वेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट आर मेंटेन तो सबसे पहले देखते हैं वेन सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एसेट तो सबसे पहले प्रीमियम को पे करने की एंट्री तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट प्रीमियम हमने पे किया सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का देन जो अमाउंट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का उसे ट्रांसफर करने की एंट्री पी एंड एल अकाउंट में उसकी सरेंडर वैल्यू तक उसे लाने के लिए तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी सरेंडर वैल्यू है वो निल है तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट रहेगी तो यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट सिक्सटीन थाउजेंड पे हम जो ये सरेंडर वैल्यू को जब हम सरेंडर वैल्यू के ऊपर लाते हैं वैल्यू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट की तो उसके लिए हम एक अकाउंट पहले से ही बना लेते हैं दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट फर्स्ट ईयर में आपने पे किया तो टू बैंक अकाउंट सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ गया और थर्टी फर्स्ट दिसंबर को जो बैलेंस था जो बैलेंस सीरी है वो निल है क्योंकि जो सरेंडर वैल्यू है 2003 में वो निल है तो जो बैलेंसिंग फिगर आई पी एंड एल अकाउंट में जो जाएगी दैट इज 16,500 अब इस अकाउंट को हम पहले सभी इयर्स का एक बार देख लेते हैं उसके बाद हम एंट्रीज करते हैं नेक्स्ट ईयर में जो आपकी सरेंडर वैल्यू है वो है थ्री तो सबसे पहले तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको जब हम नेक्स्ट ईयर में लेके आए तो निल ही आएगा अब इस ईयर में आपने अगेन पे किया प्रीमियम तो टू बैंक अकाउंट सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड चला गया अब इस ईयर में आपकी जो सरेंडर वैल्यू है पॉलिसी की जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका दैट इज थ्री सेवन फाइव जीरो दोनों साइड्स को बैलेंस किया आपने तो वो आ गया वन टू सेवन फाइव जीरो देन नेक्स्ट ईयर में ये जो आपका सरेंडर uh, वैल्यू है बैलेंसिंग जो सीडी आया आपका बैलेंस सीडी आया इसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया थ्री सेवन फाइव जीरो देन इसी ईयर का आपने प्रीमियम पे किया टू बैंक सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इस ईयर में आपकी जो सरेंडर वैल्यू है टू थाउजेंड फाइव में दैट इज नाइन थाउजेंड दोनों साइड को बैलेंस किया तो ये आ गया आपका अमाउंट जो पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर होगा देन उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर में बैलेंस नाइन थाउजेंड आप लेके गए अब इस ईयर में आप क्लेम कर चुके हो और पे भी कर चुके हो प्रीमियम तो टू बैंक अकाउंट सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमने लिया क्लेम किया आपने इंश्योरेंस थ्री लाख का तो उसे आपने क्रेडिट में शो कर दिया और उसके बाद जो अमाउंट है आपका दोनों साइड को जब आपने बैलेंस किया तो बचा टू सेवन फोर फाइव डबल जीरो इस अमाउंट को आपने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जो हम ऊपर एंट्रीज करेंगे जर्नल एंट्रीज वहां पे जो ये फिगर आ रही है वो यहाँ से आ रही है कि जो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना है जो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा तो फर्स्ट ईयर में तो हमारी क्योंकि सरेंडर वैल्यू नील है तो हमारा जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही हुआ है अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट टू ब्रिंग इट टू इट सरेंडर वैल्यू द नेक्स्ट ईयर सेम जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से देन अगेन पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट उस सरेंडर वैल्यू पे हम उसको ले आए ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी देन अगेन टू थाउजेंड फाइव में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी से देन अगेन सिक्स टू थाउजेंड सिक्स में यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी आप क्लेम कर रहे हो तो पहले जैन वन को तो सेम एंट्री रहेगी पेमेंट ऑफ प्रीमियम की एंट्री देन आपने जब क्लेम ड्यू होने की एंट्री तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट थ्री लाख से देन क्लेम को रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट और उसके बाद जो आपकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में अमाउंट है उसको 
डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइव इज टू थ्री इज टू टू तो ये था हमारा फर्स्ट मैथड जो नेक्स्ट मैथड है वेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट आर मेंटेन इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच